அந்த தலைப்புக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம வந்து டிஎன்டிஜேக்கு நமக்கு சில பிரச்சனைகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய நம்முடைய குற்றச்சாட்டுகள் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் பொருளாதாரத்தை வந்து களவாடிட்டாங்க பல கோடிகளை களவாடிட்டாங்க களவாடி கொண்டே இருக்கிறார்கள் எதை எடுத்தாலும் குர்பானியாக இருந்தாலும் எதை எடுத்தாலும் என்ன செய்கிறாங்க களவாடி கொண்டே இருக்கிறார்கள் புயல் கஜா புயலில் கூட களவாடி இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் நம்ம ஆதாரங்களோடு அவங்க வெளியிட்ட கணக்கில் இருந்த நம்ம கேள்விகளை வைக்கிறோம் அப்போ இது வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அதே மாதிரி வந்து மார்க்க விஷயமாக ஒன்று நடக்க ஒன்று வாயில் வந்ததெல்லாம் பத்து ஆண்டு கொடுக்குறாங்க குரான் ஆதாரத்துக்கு மாத்தமாக ஹதீஸுக்கு மாத்தமாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நிறைய பட்டியல் இருக்கிறது இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அவங்க கொடுத்த எல்லா எத்தனை பத்துவாக்களில் வந்து குரான் ஹதீஸுக்கு மாத்தமாக இருக்குது அப்படி ஒன்று இருக்கும்போது அதை வெளிப்படு அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை நமக்கு இருக்குது இந்த விஷயங்களை செய்வதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல் நம்ம மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் அவர் தந்தரத்தை கையாளுறாங்க என்னென்னு கேட்டால் அப்படியே அவதூறு அதையே திருப்பி திருப்பி போட்டோன்னு அதுக்கு போய் போய் சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அதில் ஓடுமா இந்த ஊழல் வெளியே போகாது அதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு சிந்தனை வராது அதே மாதிரி மார்க்க விஷயத்தில் என்னென்ன முரண்பட்டார்கள் என்பதையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது டைவெர்ட் பண்ணுவதற்காக வேண்டி என்னை குறித்து அவர்கள் போட்ட அவதூறுகளை தெரிய இதெல்லாம் புதுசு கிடையாது அவங்க சொல்கிற எல்லா அவதூறுகளையும் சொன்ன பிறகு தான் இந்த இவ்வளோ மக்கள் நம்ம மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க இவங்க சொன்ன பிறகு ஏற்கனவே அவங்களாம் சரி என்று நம்பி அந்த இவங்க இவங்க என்ன செய்கிற அந்த அவதூறு விலை போட்டால் இருக்கிறாள வென்றெடுத்துடலாம் என்பதற்கு அவங்க செய்வது இல்லை டைவெர்ட் பண்ண மட்டும் தான் நோக்கம் ஏன்னா இவர்கள் போட 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 என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இவங்க சொல்கிறதுல முரண் இருக்கு பொய் இருக்குது என்று மக்கள் வழங்கி கொண்டு உண்மை பக்கம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருமே அவங்க சொல்வது தான் சரி என்று நினைத்தவர்கள் தான் நினைத்தவர்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஐயர் தரப்பையும் கேட்ட பிறகு வந்துட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இப்போ நம்முடைய வேலை என்னென்று கேட்டால் அவங்க சொன்ன எந்த ஒரு அவதூறு குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் அனைத்திற்கும் நானே பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் பதில் சொல்லாத ஒரு விஷயம் கூட பாக்கி கிடையாது எந்த ஆடியோ சொன்னாலும் சரி எந்த வீடியோ சொன்னாலும் சரி குடும்பத்தார் வந்தாங்கன்னு சொன்னாலும் சரி அனைத்திற்குமே அதில் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பார்களோ அது எல்லாத்துக்குமே நானே நஞ்சிருக்கிறேன் அந்த லைவில் பல கட்டங்களில் ஒன்று விடாமல் ஒரு விஷயம் கூட பதில் சொல்லப்படாமல் பாக்கி இல்லை அவ்வளவுக்கு நம்ம நினைஞ்சிருக்கிறோம் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் திருப்பி திருப்பி அதான் போகிற பதில் சொன்ன பிறகு சொன்ன பதிலுக்கு பதில் சொல்கிறது கிடையாது பதில் சொல்லிட்டோம் இல்லையா இந்த பதில் தப்புன்னு சொன்னால் புதுவாதம்களாம் எதற்கு பதில் சொன்னோமோ அதே திருப்பி திருப்பி முந்தின அதே திருப்பி திருப்பி சொல்வது எதுக்காக வேண்டி அது சில ஆள் கட்ட போகும்போது ஒரு சலனம் ஏற்படுமே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைத்து கொண்டு செய்கிறார்கள் அதன் மூலம் உங்களை இழுத்து போட்டு என்ன செய்ய வேறு விஷயத்துக்கு போகாமல் உங்களை டைவெர்ட் பண்ணுகிறார்கள் வேறு விஷயம் என்னது பொருளாதாரத்தை கோடி கோடியாக பொருளாதாரத்தை சுரட்டி சா சாப்பிடுகிறார்கள் மக்கள் நம்பிக்கையை பாழாக்குகிறார்கள் என்பதை கொண்டு போய் சேர்க்கிற கடமை நமக்கு இருக்கிறது அனாதைகள் சுத்த சாப்பிடாமல் தடுக்கிற கடமை நமக்கு இருக்கிறது குரான் அதீஸ் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி விட்டு குரான் அதீஸுக்கு மாத்தமாக நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணுங்கிறத உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்னென்ன விஷயத்தில் அப்படி செஞ்சார்கள் என்பதை என்ன விளக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் முகநூலில் எழுத திறமை உள்ளவங்கள்லாம் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டால் இதுகளை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறீங்க எதை இந்த விஷயத்தை அப்படி சொன்னார்கள் இது இந்த அடிப்படையில் தப்பு இதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பதில் கொடுத்துருக்குறோம் என்று நம்ம வீடியோ வடிவில் சொன்னது நீங்கள் எழுத்தடிகள் என்ன செய்யலாம் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகலாம் இப்படி இவர் அவங்களுடைய மார்க்க ரீதியான விஷயங்களை ஒரு ஆய்வாக எடுத்து கொண்டு பதிவு போட்டீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு ஆய்வு திறன் கூடும் ஒரு பெரிய அறிஞர் ஆயிடலாம் நீங்கள் அவங்க ஒரு வாதம் பண்ண நீங்கள் ஒரு வாதம் பண்ண வாதத்துக்கு வாதம் பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தீர்களே ஆனால் உங்களுடைய சிந்தனை வந்து கூர்மையடையும் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அந்த ஃபேஸ்புக்கில் எழுதக்கூடிய திறமைகள் எல்லாமே என்னவாகும்னு கேட்டால் மெருகு எட்டப்படும் அது மாதிரி அவங்க ஊழல் விஷயத்தை சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட எடுத்து போட்டு ஆதாரங்களோட குருட்டாம்போக்கில் சொல்லாமல் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்டாக எடுத்து வச்சு மக்கள்கிட்ட இவங்க நம்பலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது மார்க்க கடமை இருக்குன்னு கேட்டால் ஒருத்தவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னா ஏமாற்ற விடாமல் மக்களை காப்பாற்றுறது வந்து மார்க்க கடமையாகி விடுகிறது அதுகளை செய்ய வேண்டும் உங்களை திசை திருப்புகிறாங்க நீங்கள் அதில் திசை திரும்புகிறீர்கள் அதிகமான பேர் அதனால் இந்த விஷயங்கள் எந்த விஷயத்தை அவங்க வந்து என்னை பற்றி சொன்னாலும் சரி அனைத்திற்கும் நானே பதில் சொல்லி இருக்கிறேன்
அதுக்குரிய நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் டபுள் ஃபோர் இது அதிரை தாஜுதீன் அவர்களுடைய நம்பர் அதாவது அறுபத்தி மூணு எண்பத்தி ஒன்று அறுபத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி நாலு அவர்கள் என்னென்னோ அவதூறு சொல்கிறார் நீங்களாக ஒரு பதிலை போய் சொல்கிறீங்க அதை விட நம்ம அதுக்கு ஆத்தண்டிக்கான பதில் நாமளே சொல்லியிருக்கிறோம் அதுகளை நீங்கள் பெற்று என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் அப்படி சொன்னாலும் எதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவர்கள் இந்த வசூல் பாதிக்குதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி இதுகளை நீங்கள் பேசிடக்கூடாது என்பதற்கு தான் இதை போய் எடுக்கிறாங்க இதிலையே உங்களை விளையாட விட்டோம்னா என்ன செய்ய மாட்டீங்க ஊழலை பேச மாட்டீங்க மார்க்க விஷயத்தையெல்லாம் பேச மாட்டீங்க இதுலேயே உங்கள் லைஃப் போகிறோம் ஃபேஸ்புக்கை திறந்து அதான் ஓடுது அவங்களுடைய ஊழல் அந்த விஷயங்கள்லாம் காணும் அவங்க இழுக்கு உங்களை வேறு ஒரு பக்கம் கிரவுண்டுக்கு இழுக்கிறார்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் கேட்டால் அதுக்கும் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு பதில்னா என்னென்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் நம்ம சொல்லிவிட்டோம் நீங்கள் என் மேலே சொன்ன குற்றச்சாட்டு இருக்கா அனைத்துக்கும் பதிலும் சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கு மிரக நீ உண்மைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு நேருக்கு நேரம் வா அவ்வளோ போய் நான் நிரூபிக்கிறேன் நான் நிரூபிச்சிட்டேன்னா நீ அதுக்குரிய தண்டனை நீ ஏற்றுக்கிறணும் நீ நிரூபித்தேன்னு சொன்னால் நீ சொல்லக்கூடிய தண்டனை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சவாலை ரெண்டு வருஷமாக விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் அப்போ அதிலே ஃபினிஷ் ஆகிவிட்டது நீ என்ன வேணாலும் சொல்லுப்பா இதுக்கு தான் நீ சொல்கிற உண்மைங்கிறீல அவர் பொய்யுங்கிறார்ல ரெண்டு பேரும் உட்கார வை அந்த ஒரு பதிலே சொல்லுங்கள் யார் கேட்டாலும் யார் கேட்டாலும் நீ இந்த குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாய் அவர் மறுக்கிறாரு யார் மீது சொல்கிறாய் அவர் மறுக்கிறாரு அப்போ இதுக்கு தீர்வு நமக்கு தெரியாது அவர் சொல்கிறது சரியா நீ சொல்கிறது சரியான்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால் உங்கள் தலைமையை வற்புறுத்தி ஒரு உட்கார வை அப்படின்னு சொன்னீங்க எது கேட்ட இந்த ஒரு பதில் தான் ஒரு செட்டிங்கில் உட்கார வைக்க உங்களுக்கு திராணி இருக்குது ஐயா பயப்படுறீங்க ஆதாரம் இருக்க நிறைய ஆதாரம் இருக்குது அந்த ஆதாரம் இருக்குது இந்த ஆதாரம் இருக்குங்கிறீங்களே எல்லாம் கொண்டு வாங்களேன் அப்படிங்கிற ஒரு பதிலே உடைச்சிடலாம் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம தயாராக இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட நிரூபிக்க இயலாது நீங்கள் போய் தான் சொல்கிறீங்க சில விஷயங்களை வந்து என்ன செஞ்சீங்க முன்னாடி சில விஷயங்களை பேசி வைத்து கொண்டு ஜமாத்து நன்மைக்கு ஆவண்டின்னு சொல்லி பிறகு ஃபோன் மூலமாக பேசி வைத்த பிறகு ஒரு இடம் இருக்குங்களே அது என்னமோ திடீர்னு இப்போ பூசா நடந்த மாதிரி செட்டிங் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்க அதெல்லாம் விசாரணையில் தெரிய வரும் அது விசாரணையில் வைக்கும் பொழுது அதை வந்து ஒரு பொது இடத்துல உட்கார வச்சு பொதுமக்கள் முன்னிலையில் நீங்கள் என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் செஞ்சீங்க அது எல்லாத்தையும் வச்சு பேசும் பொழுது அதனுடைய உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வரும் அதனால் இதுக்கு ஒரே பதில் என்ன இப்படி சொல்லி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் இதில் ஆனால் அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னது இப்போ இந்த குர்பானி விஷயமா போய் பழைய ஒரு கட்டுரை எழுதுனா பதில் சொல்லிட்டோம் பல செய்யப்பட்டு பரப்பிகிட்டு இருக்கிறாங்க மூணு நாளைக்கு குர்பானி கொடுக்கலான்னு சொல்லி அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாமா இல்லையா அவர்கள் இந்த வாதம் வைக்கிறார்கள் இந்த வாதம் இப்படி தவறு இந்த வாதம் வைக்கிறார்கள் அது இப்படி தவறு இப்படி சொன்னீங்க என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கத்தில் அவங்க தப்பு செஞ்சாங்க என்பதையும் விளங்கின மாதிரி போய் விளக்கின மாதிரி போயிடுறேன் அதுபோல் உங்களுக்கும் ஒரு ஆய்வு திறன் அதிகரித்த மாதிரி போயிடுறேன் நன்மை உள்ளதாகவும் போயிடும் மறுமையில் வந்து நன்மை தரக்கூடியதாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து ஒத்த பதிலை நீங்கள் முடிச்சிடலாம் ஏய் நீ சொன்ன எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியாச்சு அது வேண்டாம் பதில் வேண்டாம் கேட்டு நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்பு அப்படின்னு கேட்டு அதை முடித்து விட்டு அதுக்கு பிறகு உனக்கு நீ சொல்வது உண்மை என்று நீ நம்பினால் இவர் சொல்வது உண்மை என்று நான் நம்பினால் தீர்வு வராது அப்போ ரெண்டு பேரும் வச்சு பேசினா தீர்வு வரும் அவர் தயார் இருக்கிறார் நீ ஏன் தயாராக இல்லை இந்த ஒத்த கேள்வி திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்ருங்க வேறு எந்த இடத்தாலும் இதே போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்கு வந்துடுங்க இதுக்கு அந்த பதில் அதுக்கு இந்த பதில் இதுக்கு இந்த பதில் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அவர்கள் அதைத்தான் விரும்புகிறார்கள் எது வசூல் பாதிச்சிடக்கூடாது மக்கள் இது போயிடக்கூடாது நம்ம களவாண்ட செய்திகள்லாம் உள்ள ஃபேஸ்புக்கில் பரவி கொண்டே இருக்கும் என்று சொன்னால் வசூல் பாதிச்சு விடும் மார்க்கத்தில் போய் சொன்னதெல்லாம் பரவி கொண்டிருக்குமே ஆனால் மார்க்க பயத்தில் பிடிப்புள்ள நம்ம தொண்டர்களில் சிலர் இருப்பாங்க அவர்கள் நம்ம விட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பயந்து தான் என்ன செய்கிறாங்கண்டா இப்படி உங்களை வந்து வேறு பக்கம் இழுக்கிறார்கள் என்பதை கவனத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் அந்த நம்பருக்கு தே ஆதாரம் தேவைப்பட்ட நம்பரில் போட்டு கேட்டுக்கிறேங்க இது ஒரு முக்கியமான அறிவு அடுத்து வந்து